Sziasztok, én Szokor Péter vagyok, én ő Kapácsi Miklós színűvész, és aki ezt az egészet kiagyalta és szervezte és végrehajtotta ezt a menő életet, az Gózta Más a Magyar Szinkronin.hu szerkesztője, kitalálója, gondozója, ott ül hátul az a csigész. A magyar szinkron, mint szakma népszerűsítése volt a célja annak az előadásnak, amelyet Szokol Péter és Kapácsi Miklós tartott az érdeklődő közönség számára. Az esemény különlegessége az volt, hogy mindez interaktív formában zajlott. Na, Előadók elmondták, hogyan kerültek a szakmába, és meséltek a kulisszák mögötti valóságról is. Szokol Péter már gyermekként kezdte a pályát, a magyar televízió gyermekfilm válogatója adta neki a kezdőlépést, onnan már csak egy ugrás volt bekerülni a szinkron világába. Kapácsi Miklós elmondta, hogy már egészen fiatalon darabokat írt, és bár érdekelte a színészet, végül bölcsészként végzett. Valamiért mégis érezte, hogy ez nem az igazi. Közben dolgozott tanárként is, de végig az útját kereste. Majd jött az áttörés a Pannonia Stúdió legelső szinkroniskolája, ahol önmagára talált. Na, tehát mi a jó szinkron titka? Én szerintem a jó szinkron titka, hogy a jó szereplőt kell választani. Mert kicsit bevezessünk benneteket, aki kollega az biztos tudja, hogy ez hogy megy. Tehát, hogy, hogy maga a szinkronizálási folyamat hol kezdődik és hogyan. Nem tudom, hogy Igen, helyes. Tehát megkapják a filmet, rendezők, ki, ki adják a dramaturgnak, mert régen tényleg voltak dramaturgok, akik szájra írták úgy a szöveget, hogy ez tényleg az úgy végződjön. Én hál' Istennek tanítok egy ö, szinkroniskolába, meg hát amúgy is, amikor az ember föl kell, vagy valami ezt úgy tanultuk, hogy mielőtt föl kell, akkor be kell melegíteni. Tehát úgy, 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 ha csinálnak egy egy közös bemelegítést, én úgy szoktam mondani, hogy a szinkronizmokat járassuk meg, akkor ha ezt velem együtt megcsináljátok, én megköszönöm, jó? Nem lesz fárasztó, tök egyszerű. Issuk ki jól a szánkat, jó nagyra. De feszüljön, úgy, ne csaj! Milyen csaj? Mi csaj? Amikor már nagyon zsibbad és fáj, akkor jó. Jó, most járásunk meg, hogy elmúlva. Csak mondjátok azt, hogy m m m m m m m m m m m m m Akkor ezt mondjuk el, lassan először, hogy 
Ez egy moszkvics csúszkulcs. Nem. Ez egy zavarodzsájt csúszkulcs. Ez egy moszkvics csúszkulcs. Nem. Ez egy zavarodzsájt csúszkulcs. Az éjszakban ezt gyakoroltak, mert a, a mással hangzott turlódásnál a kiejtéstél azt mondjuk szinte hasonlít, tehát hogy épp úgy csak át kell egy moszkvics csúszkulcs. Moszkvics csúszkulcs külön, de az csúnya. Moszkvics csúszkulcs. Moszkvics csúszkulcs. Ilyenkor azt is szoktam tanítani, hogy egy szindróma valakinek nem megy, hogy fiatal a kollégával, és nem tud valamit kimondani, hogy egy picit viccelítse meg a fejét annál a szónál, ami nem megy. És tényleg aztán. Mm -hmm. Sajnos itt már szájsebészre sincs szükség. De? Sajnos itt már szájsebészre sincs szükség. Nem tudom. <gül> Egy meg ma, meg még egy meg ma, az két meg ma. Ez így is. Na, ha van más valaki, akkor egy egyet. Egy egyet, mert mencs meg, mencs meg engem. Mencs meg engem, mencs meg engem. Látszott szívvel. Látjából. Már megszokott. Olyanok vagyunk, mint a bányalapak. A szinkronban az így. Olyan, olyan, olyan. Olyan választottam, ami nekem. Cirkuszi csidecomcsont. Cirkuszi csidecomcsont. Cirkuszi csidecomcsont. Azon nincs. Mi lesz ez? 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 És akkor ezt hogy, hogy ilyen hangon, hogy ilyen? Igen. Na jó. A jegyzőkönyv kitölti hibódja. A számítógéppel kitölthető digitális mint a jegyzőkönyvekben pirosan jelzett helyekre. Értelemszerűen az adott sorban kért, vagy a táblázat bajon talál jegyzőszövegben szereplő fogkalmakhoz tartozó adatokat kell megadni. Most a Miki jön. Most a Miki jön. Én, úgy jön. Hát is a Magyarországban megadott területeket, tehát megállapításokat. És szerintem a mértéti kiállomság szüveges megállapítás hosszabb megfelelős formában kell megadni. Az egyes szénák vagy egy szöveg sor törvése adható meg, így az észrevételek megfogalmazásának nincs terjedelmi korlátja. Nagyon jó, menjünk tovább. Tömegjelenet. Milyen tömegjelenet lesz most itt? Várj, ezt is hadd mondjam meg. Azt is nem, arról mondsz, hogy te is beszélsz. Ezt én gyorsan elmondom, aztán a jelentősebb kiemelt filmekre, Valdízni, meg hasonló, arra casting volna. Minden szerepre három-négy színészt kihívnak, és casting volna, amit fölmondja a szöveget, a casting szöveget, és azt kiküldik Londonba, meg Lengyelországba, itt ezen a két helyen van a Váldéznyilag egy központja. És ott olyan ember hallgatja meg, aki nem tud egy szót sem magyarul. Viszont csak a hangot is nézik a számítógépet, hogy kinek a hang amplitúdója mennyire egyezik meg az eredetivel. Ezt mindjárt elmondom, hogy miért fontos. És akkor azt választják. Ugyanis ez azért fontos, mert Váldéznyi ugye minden országban viszi és leszinkronizálják. Kína, Japán, Magyarország, Lengyelország, Németország, Ausztria, Oroszok, nem tudom. És egyszer volt egy Walt Disney gála, ahol a Aladdinból, a Herzmény Hercegnőnek van egy valami énekő, hogy téged vár a világ. És ezt elkezdte valaki, mint jövő, és szólalt, hogy csátos, kicserem, nyisd rá. Utána jött egy angol, jött egy, egy német, egy francia, egy magyar, és egy folytatta a következő sort is, egy az egyben, mintha egyetben énekelte volna. Aha. Ezért fordult elő az Aladdinba, hogy a Bolgatomi volt az Aladdin hangja, viszont az ének hangja, hangja a Miller Zoli, mert Tom is nagyon jól énekel, de valahogy a Miller Zolit választották. Na, 
Szóval a Harry Potter casting voltunk, és így behívtak egy szerepre, amit aztán nem kaptam meg azt a szerepet, viszont már jöttem volna el, és szegény csövegi pista is te jogosztalja, mondta, szotikám meg, két öreg hangunkban, az első nyolci bácsi meg a szerencsi hugó, meg a huber hugó, nem tudom azt, hogy tudom, hogy te tudsz így hülyéskedni a rex, itt van egy ilyen varázsú, fél, csak hogy tudja bizony, nyom, nyom föl rá. Na, és ezt így főleg mondtam, ilyen öreg azt mondja, és ezt a Flitwick professzort, hogy Vingardi Undrefigóusza, hús és pöcc. És hát én kaptam meg. Szaki, kifurtál a szerepünkben, mondom, én nem, hát mondom, nem tehetek róla, hogy engem választottak. Úgyhogy vannak ilyenek is. Úgy látszik, az én hangom stimmelt oda, meg hát nem tudták, hogy én akkor még fiatalabb voltam, mint pár kívül a könnyebb is. Jó, én ezt a másik útra megjelenem, de azt mondom, azt kérem, hogy
szervű videót, hogy, hogy megint ott a kis állatnak kereskedésre, most mindjárt megtekintjük, mindjárt, és akkor utána majd megpróbálunk állathangokat utánozni. Ez onnan jutott eszembe, hogy egyszer egy rajzfilmben nem volt meg az eredeti hang, és megkértek minket, hogy színészek, azt is most csak csinálunk, csinálunk, hogy csináljuk egy rajzfilmben. És megcsináltuk így, így le, zöld, mint állhangokat, tulajdonképpen minden jött az ötlet. Hello, sziasztok! Megnyitottam kis állathang kereskedésemet. Bármilyen kis állathangot prezentálok nektek. Hívjatok, jelentkezzetek, ime néhány a repertoárból. Ott látok egy tyúkot. Üldözi egy kakas. Tehát 
jó, oké, maximum egy perc lehet egy tekercs a hossza. Az a tekercs az, az is a régi időből származik, amikor a filmet fölvárták ilyen jelenetekre, és akkor ilyen tekercsekre. És azt mint a régi mozi képviszeté, befűzték, és ez volt egy tekercs. Ott főbb Pista bácsi, majd mint a tekerces kosárban, ilyen fak volt, és ott egy, 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 és innen ez a tekercs, ez, ez megmaradt még mindig. És aztán a rendező úgy mondja, szétszerű filmek, tehát nagyjából megcsináljuk, húz egy vonalat, ez egy és tekercs, kettes, hármas, kétes. Na, akkor szóval a gyártásvezetőnek a főszereplőkre, hogy kit szeretne. Oda is két-három alternatívát adnak, mert most nagyon felgyorsult a dolog, nem mindig tudják megválni egy dolog, próbálok, hogy nem tudják egyeztetni, és ez egy két-három ember. Uh -huh. Akkor fölhív a gyártásvezető, hogy most már esemest küldje, hogy szélszakjuk el, hogy csinálsz péntek délen, mit tudom én, hogy vagy. Péntek egy gyere 13-tól 16-ig. Ennyi. Azt sem tudom, hogy milyen film. Ki az, ki az, mi az, hogy. Oda mész, és, a, és most már mindenkit külön vesznek. Azért vesznek külön, külön, nem a pandémia miatt, mert ez már előbb kialakult. Sokkal jobban lehet keverni. Régen volt, hogy négyen ötenes állat. És ha valaki lekésőbb az egyik szövegével, nem lehet várni. Ezt egy kitalálták, hogy együnk fel mindenki külön. Sokkal jobban szól, mindenki egyformán hallható, jó, jó lehet keverni. Ezek a másik különös, ha vágókat kivettek, szegény nyomorult hangmérnökökkel várni, hogy ez meg. Már nincs egy vágó? Nincs. Csak a nagyobb jelentőségű volumenű filmben. A nagyobb ezt áll. Igazából kérdésem volna, hogy a Pokémonban mi állnak a hangját, tudnám mondani valamit esetleg? Mi állnak? Mit akarsz, hogy mondjam? Itt vannak ezek a barátok. Mi állnak? Most elkaprak. Azt tudnám mondani, hogy mi állnak, mit bizony szavamra? Mi állnak, bizony szavamra? Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm!